mas acho que o caminho que Vossa Excelência propõe e a coragem de Vossa Excelência, quando fala em apanhar dos dois lados, ela tem que ter um efeito significativo em cada senador e em cada senadora desta comissão. Porque se o presidente do Senado, doutor Irã, fez uma fala buscando a conciliação, se chamou o governo para dentro, se convocou a senadora Tereza Cristina para fazer parte dessa construção, uma construção institucional entre o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Poder Judiciário. Aliás, eu acho que é mais isso que está faltando em muitos problemas que nós estamos vivendo no Brasil. Construção política institucional de alto nível. Um olhando no olho do outro e pedindo apenas para que cada um cumpra as suas atribuições. Proposta de emenda constitucional número 48 de 2023, não terminativo. Altera o parágrafo 1 do artigo 231 da Constituição Federal para definir marco temporal de demarcação das terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas. O autor da matéria, o senador doutor Irã e outros, o relator da matéria, o senador Espiridião Amin, o relatório é favorável à proposta. Durante a Constituinte 87 e 88, houve, houve sobre o tema vários debates. Sempre, porém, a questão girou em torno da forma de exploração das terras indígenas e da obrigação da União de demarcar as terras que estavam ocupadas presentemente pelos índios. No artigo 108 do anteprojeto da Comissão da Ordem Social, fase H da Constituinte, portanto, nós fizemos um trabalho de prospecção resultando no atual Artigo 67 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o qual dispõe a União concluirá a demarcação das terras indígenas no prazo de cinco anos a partir da promulgação da Constituição. E até a taxa de 20% ao ano foi debatida isso é a busca, é a exegese do texto. Ou seja, parece claro que havia um propósito de pacificar o assunto e adotar as providências subsequentes à demarcação. A grande questão é que a União jamais concluiu essa demarcação, de modo que se agigantou a dívida histórica da sociedade brasileira com a proteção das comunidades indígenas em relação às terras que tradicionalmente ocupavam até 5 de outubro de 1988, bem como em relação às terras que não estavam ocupadas nessa data por causa do renitente esbulho. Cumprimentar a todos os senadores e senadoras, cumprimentar o senador Espiridão a mim pelo relatório e o senador Irã, pela iniciativa e pela relação que já construí com o senador Irã, quero testemunhar a legitimidade, independente se alguém concorda ou discorda, mas a legitimidade do, das suas palavras e da sua indignação. Mas eu queria lembrar que já na Constituição de 88, houve uma decisão da Constituinte que se fizesse, se promovesse a regulamentação em cinco anos. Diz isso o ato das disposições transitórias. Nós temos mais de 35 anos da promulgação da Constituição e a verdade é que até hoje não foi regulamentado aquilo que o Constituinte decidiu. A controvérsia se o Constituinte falou se era quem estava já assentado ou se ele abria a possibilidade de futuros identificações de terra indígena. A verdade é que nós temos, eu sou da Bahia, senador Irã, e também temos vários conflitos dessa natureza, de não índios com índios, não evidentemente tanto quanto em Roraima, que o território de Roraima tem uma presença muito mais consistente, eu diria, de tribos indígenas. Mas eu concordo com Vossa Excelência que tudo na vida tem quem queira defender com legitimidade, tem quem queira defender para tirar proveito de um lado e de outro. 
porque eu acho que santos e diabos estão em todos os lados e não de um lado só. Eu estou dizendo isso porque todos sabemos que houve uma decisão do Supremo que constrangeu a casa e daí, de uma certa forma, foi surgida, se não me engano, a PEC de Vossa Excelência. O ministro Gilmar Mendes, isso já está nos jornais, na minha opinião, numa postura correta, porque eu vou dizer sempre que na democracia é melhor um acordo do que uma boa briga no judiciário, e a verdade que tem estabelecido recentemente no caso de Santa Catarina, naqueles colonos, e realmente é dramático. Alguém que estava lá há 100 anos, de repente, dizer que está desalojado. Eu já vivi isso na Bahia. Então, fez o ministro Gilmar Mendes uma proposta ao presidente da nossa casa, ao presidente da Câmara dos Deputados, de se fazer uma comissão com três representantes de uma casa, três da outra, imagino que três do Supremo, não sei, não conheço a composição, na tentativa de, a partir de 5 de agosto, se trabalhar nessa matéria, visando uma visão que pudesse conciliar. E eu quero logo antecipar que eu sou a favor de que se tem que botar definitivamente um ponto final nisso. Todos conhecem minha posição. Eu acho que nós não podemos viver a eterna insegurança jurídica fundiária. Nesse tema e em outros. Eu falo isso como governador que fui oito anos de Estado. E que digo que nos meus oito anos nunca se fez uma discriminatória. Levantando questionamentos sobre título de terra. Porque alguém de boa fé compra um título de terra com certidão vintenária, cinquentenária. De repente alguém diz, não, mas isso aqui era terra pública. Aí... Ninguém vai andar. Nós estamos apostando num conflito que não vai resolver nossa vida. Eu estou olhando aqui para o colega Márcio de que quem vive lá, ou do Plínio, que já na CPI mostrou, mostrou vários filmes sobre essa questão. Só que eu vou continuar com a minha máxima de que uma conciliação, um entendimento é melhor para pacificar, para não ficar eternamente numa guerra. Porque amanhã alguém leva um caso concreto para lá de novo. Bom... É um membro do Supremo que faz um, uma proposta aos dois presidentes do Congresso Nacional. Primeiro eu quero cumprimentar a coragem de Vossa Excelência, enquanto líder do governo, de fazer uma fala muito coerente em relação a um assunto muito delicado e que se nós estamos há 35 anos sem tomarmos uma decisão efetiva, Márcio, em relação a esse assunto, é porque concretamente... É, é um assunto tão polêmico que nunca veio, de fato concreto, ao debate desta casa. E como nós estamos iniciando a tramitação desta proposta pelo Senado da República, e há a manifestação do presidente da Câmara e do presidente do Senado em buscar um entendimento na construção adequada e ideal de uma legislação que já foi aprovada pelo Congresso sancionada pelo governo e que questionada no Supremo Tribunal Federal em outra esfera de poder, também o um poder constituído, acabou criando todo esse problema, essa celeuma em relação a uma legislação em vigor. E concretamente, líder, estou falando como senador pelo Estado do Amapá, da Amazônia brasileira e também do Brasil, Concretamente, essa proposta de emenda constitucional surgiu, a bem da verdade, por conta justamente desse embrólio criado pelo Poder Judiciário. Mas acho que o caminho que Vossa Excelência propõe e a coragem de Vossa Excelência, quando fala em apanhar dos dois lados, ela tem que ter um efeito significativo em cada senador e em cada senadora desta comissão. Porque se o presidente do Senado, doutor Irã, fez uma fala buscando a conciliação, se chamou o governo para dentro, se convocou a senadora Tereza Cristina para fazer parte dessa construção. Uma construção institucional entre o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Poder Judiciário. Aliás, eu acho que é mais isso que está faltando em muitos problemas que nós estamos vivendo no Brasil. 
construção política institucional de alto nível, um olhando no olho do outro e pedindo apenas para que cada um cumpra as suas atribuições. O legislador legisla, o juiz julga, o executivo executa, esse problema não teria surgido. O problema é que nós, senadores, nós, instituição Senado, nós permitimos, e já faz tempo, que o Supremo Tribunal Federal se apoderasse, se intrometesse e usurpasse as nossas prerrogativas. Isso é efeito colateral. Nós legislamos aqui para manter o marco temporal, foi para o executivo, no direito dele vetou, voltou para nós nosso direito, derrubamos o veto. O que, é que o Supremo Tribunal Federal tem a ver mais com isso? Nada. É porque a vaidade de alguns ministros não permite que eles simplesmente digam isso é interna corpo, está decidido. E já está decidido, porque só quem pode colocar na lei, na Constituição, alguma coisa, somos nós legisladores. Mas é que eu quero pedir vênia, porque eu trouxe uma ideia, só que eu já estou atrasado para uma reunião com o presidente Pacheco e o presidente da República, que era às 12, eu pedi para ir para 12 e meia, e o presidente Rodrigo já está lá junto com o presidente. Então, eu sei que é deselegante eu fazer uma proposta e não estar aqui é, para ouvir a todos, mas é ruim para mim porque nós vamos tratar de um problema lá também que diz respeito à dívida dos estados e a própria... Senhor presidente, questão de ordem. Eu queria fazer um apelo ao Jacques Wagner. Um segundo. Acho assim, a sua proposta é brilhante. Mas o prazo pelo caminhar normal da carruagem vai existir. Se nós aprovarmos hoje isso aqui, ainda tem que ir a plenário, ainda tem que ir para a Câmara. Isso não será uma, uma PEC aprovada antes do final do ano. Então, esses 90 dias ou mais que o senhor pede, naturalmente já vai acontecer. E a negociação pode ser feita a qualquer instante. Então, se nós votássemos aqui, poderíamos fazer emendas no plenário, a Câmara pode mudar... Então, o meu apelo é, senão a gente não vota hoje, que o senhor retirasse esse pedido, entendendo que esse prazo já vai ser dado pelo próprio processo e que nós pudéssemos votar. Eu quero fazer esse pedido enquanto o senhor está aqui ainda. Presidente. Senador Rogério Carvalho. Eu queria, Jacques Wagner, antes de você sair, o que eu acho que Mas, nós estamos... Líder, só que vossa excelência está escrito, então eu estou concedendo a palavra para discutir. Pode, eu vou discutir, presidente, sem... sem... Eu queria chamar a atenção dos senhores e das senhoras senadoras que o que está se propondo é a construção de um texto que seja consensual. E o que eu estou entendendo é que a postura aqui é, e a posição aqui defendida pelo senador Jacques Wagner vai ser a posição do governo nesta comissão. E... A posição que vier do, ST, do STF, do Judiciário, vai se transformar num entendimento é, para que a gente possa acabar com esse, esse problema que já se vão 35 anos sem uma solução. Eu queria propor ao senador Rio Visto, ao senador Irã, ao senador Márcio Bittar, a todos, que ao invés da gente é, dar 90 dias, que isso fosse, pudesse ser feito em 45 dias, reduzisse o prazo para essas, não tem muito, né? não tem muito que, o que conversar, não ser se acertar e fechar um acordo o mais rápido possível. A minha sugestão é que fosse 45 dias, é, meu líder, se houvesse concordância. O e senador... aí a gente terminaria aqui, aprovaria, ia para o plenário, já no rito, no rito, também poderia ser um acordo aqui, no rito acelerado. 